NCIT solution chapter 7 alternating current question number 10 a radio can tune over a frequency range of portion of megawatt broadcast band 800 kHz to 1200 kHz if its LC circuit has an effective inductance of 200 micro henry what must be the range of its variable capacitor hint given a for tuning the natural frequency that is the frequency of the free oscillation of LC circuit should be equal to the frequency of the radio wave okay so tuning kab hoga jab is LC circuit ka जो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो जाए रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा तब ट्यूनिंग होगा ओके तो ट्यूनिंग की जो दो फ्रीक्वेंसी का रेंज अपने को दे रखा है 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज और एल अपने को गिवन है तो अपने को सी का रेंज फाइंड करना है यानी कैपेसिटर का वो रेंज फाइंड करना है जिस रेंज के अंदर इस फ्रीक्वेंसी के बीच वाली फ्रीक्वेंसी को अपन ट्यून कर सकते हैं ठीक है तो एलसी ऑसिलेशन के मतलब होता है कि यहां पे आपका एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा एक्ससी होगा राइट एक्सएल क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो ऑसिलेशन में ये इक्वल होता है यानी आप बोल सकते हो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी यानी यहां से सी इज इक्वल टू क्या आएगा सी इज इक्वल टू आ जाएगा सी इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू एल राइट ओके okay, तो अपने पास अगर मैं C1 देखूं फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन 2 पाई न्यू 2 पाई न्यू ये 1 लिख देते हैं का होल स्क्वायर इनटू L ये आपका C1 होगा ओके okay, वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा 2 into 3.14 और फ्रीक्वेंसी क्या है फर्स्ट 800 किलोहर्ट्ज किलो मतलब 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर इनटू L कितना आपका L है 200 माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस 6 ओके okay, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये तो आ जाएगा 4 और 3.14 का स्क्वायर करेंगे यदि आएगा 9.9.8596 कुछ आएगा ओके okay, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा ठीक है ये 10 की पावर 3 है और ये 2 है तो 10 की पावर 5 होगा 10 की पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 10 आ जाएगा और 2 एज इट इज और ये 10 की पावर 6 minus 10 की पावर 2 तो 10 की पावर minus 4 आ जाएगा ओके okay, इसको सॉल्व कर दे तो ये 10 की पावर 10 minus 4 10 की पावर 6 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 की पावर minus 6 और नीचे क्या बचेगा इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा अपने पास 4048.11 ओके इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.000198 into 10 की पावर minus 6 या फिर बोल सकते हैं 198 into 10 की पावर minus 12 या फिर 198 10 की पावर माइनस 12 को क्या बोल सकते हैं पी को और कैपेसिटर है तो फैरेड आएगा तो 198 फैरेड आपका क्या होगा कैपेसिटर होगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए ओके सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं अपन तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2 पाई न्यू 2 इन का होल स्क्वायर इनटू एल ओके सेम वापस 2 इनटू 3.14 इनटू 800 नहीं 1200 और इनटू 1200 किलो है तो 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर इनटू एल कितना है 200 इनटू 10 की पावर माइनस 6 वापस सेम यहां पे मल्टीप्लाई करो तो ये 4 आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 3.414 का स्क्वायर कितना है 9.8596 ओके नेक्स्ट 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 5 10 की पावर 5 का स्क्वायर 10 की पावर 10 ओके नेक्स्ट 2 into 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 होगा तो वापस ऊपर 10 की पावर माइनस कितना चला जाएगा 10 की पावर माइनस 6 चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा अपने पास 8 uh, 11358.25 11358.25 11, आएगा ओके okay, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.804 into 10 की पावर माइनस 5 into 10 की पावर माइनस 6 या फिर इसको लिखते हैं 88.04 ये 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 88.04 पिको फेरेड आपका सेकंड कैपेसिटेंस हो कैपेसिटर हो कैपेसिटेंस होगा ओके okay, तो अपने पास इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये कैपेसिटर होना चाहिए यानी कैपेसिटर का रेंज क्या होगा 198 पिको फेरेड से कहां तक 88.04 पिको फेरेड यानी 88 से 198 पिको फेरेड के बीच में कैपेसिटर की वैल्यू होनी चाहिए तब अपन इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं ट्यून करके